നമ്മൾ എച്ച് എസ് എ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ നാല് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് എച്ച് എസ് എ എക്സാം കൂടാതെ മറ്റ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സുകൾ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ വർക്ക് വിച്ച് റിക്വയർസ് ടു ഓബ്ജക്ട്സ് ഈസ് കാൾ ഡാഷ് അതായത് ഒരു വെർബ് ആ വെർബിന് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വെർബിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമായി അതിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ഓബ്ജക്റ്റ് വേണ്ടാത്ത വെർബിനെ നമുക്ക് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറയാം അതാണ് എൻ്റെ പൊതുവായ എന്താണ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ പേരുകൾ വെർബ്സിൻ്റെ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ വേണമെന്നാണ് പറയാം ആ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു വകുപ്പുണ്ട് ഏതാ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഡൈ എന്ന് പറയാം ഡി ഐ വെച്ച് പറയാം ഡൈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഡൈ ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വെർബിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡൈ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ a verb which requires two objects is called right transitive nadatha namuk nokkam endana a verb which is followed by a subject complement is called dash namuk options nokkam intransitive right transitive copular complex transitive ivide endha uddeshikkunnathu ah adhaidu subject complement അതിനെ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് ആ വെർബിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് പൂർണ്ണത നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ടിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു നൽകുന്ന വാക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് അങ്ങോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നോക്കുക രഘു ഈസ് എ ടീച്ചർ എന്താണ് രഘു ഈസ് എ ടീച്ചർ അപ്പൊ ഇവിടെ രഘു ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ രഘുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഭാഗമാണ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതെന്തുവായിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ആരെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ സബ്ജക്ടിനെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്കിതിനെ സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് ഇവിടെ ഏതാണ് ഈസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വെർബ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെർബിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ഡയ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ കോപ്പുലർ ആണോ കോംപ്ലക്സ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ വെർബ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്ടിനെയും ഈ സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വെർബ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കണക്ടിങ് വേർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തിനെയാണ് ഈസിനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷില് അങ്ങനെ ലിങ്കിങ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അതായത് ഒക്കെയാണ് ഈസ് ആം ഓ വാസ് വെയർ പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ അപ്പിയർ പിന്നെ ലുക്സ് ടേറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെർബുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം അവിടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത്
എന്താണ് ആ പേര് പോപ്പുലാർ എന്ന് പറയും അതാണ് പോപ്പുലാർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് പോപ്പുലാർ ആണ് അപ്പം എവ വിച്ച് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് കാൾഡ് പോപ്പുലാർ പോപ്പുലാർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് എ സെന്റൻസ് എലമെന്റ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സെന്റൻസ് എലമെന്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെന്റൻസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് സബ്ജെക്ട് പിന്നെ വേർഡ് പിന്നെ ഓബ്ജെക്ട് പിന്നെ കോംപ്ലിമെന്റ് അഡ്ജെക്ട് ഇതാണ് സെന്റൻസ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഓബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് അഡ്ജെക്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോംപ്ലിമെന്റും അഡ്ജെക്റ്റും കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി തന്നു എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് അഡ്ജെക്റ്റും ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അഡ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില വ്യത്യാസം കോംപ്ലിമെന്റ് ഒരു സെന്റൻസിൽ അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് അഡ്ജെക്റ്റോ സെക്കൻഡറി ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ഇത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ അഡ്ജെക്റ്റിന്റെ റോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടും അഡ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടും നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും ആഡ് വേർപ്പിലായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആഡ് വേർപ്പിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജെക്റ്റ് ആ എലമെന്റ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആഡ് വേർപ്പിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് വെർബിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആഡ് വെർബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സെന്റൻസ് എലമെന്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു സെന്റൻസ് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലിമെന്റും അഡ്ജെക്റ്റും ആഡ് വെർബിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആഡ് വെർബിലിനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്തായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം സെന്റൻസ് എലമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡും ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം പൊസിഷൻസ് പ്രനൗൺസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് അതായത് നാല് തരം വാക്കുകളാണ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് pronouns, prepositions, conjunctions, determinants. ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണത്തിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രിപ്പസിഷൻ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ് ആണ് പ്രിപ്പസിഷൻ കൂടാതെ വേറെ മൂന്ന് തരമുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രനൗൺസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് അതും ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് വേർഡ് ആണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രിപ്പസിഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് വെർബ് ഫോം നെവർ ഫോളോസ് ആൻഡ് ഓക്സിലറി വെർബ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏത് വെർബ് ഫോമിനാണ് സഹായക്രിയ വേണ്ടാത്തത് നോക്കാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഇൻഫിനിറ്റി പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വർക്ക് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ നമുക്കറിയാം ബി ത്രീ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബി വൺ ആണ് എന്നാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരാം പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരാം ഈ പറയുന്ന നാലെണ്ണവും നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഈ നാലെണ്ണത്തില് ഓരോന്നും എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എന്തുണ്ട് സഹായക്രിയ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സഹായക്രിയ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വി ത്രീ വി വൺ ഇതിനൊന്നും എന്തില്ല ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഒരു വെർബിന് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് ഫോമിന് ടെൻസ് ഫോം വരുന്ന എപ്പോഴാണ് സഹായക്രിയ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സഹായക്രിയ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഈ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനും ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോംസിനുമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനകത്ത് ഓൾറെഡി സഹായക്രിയകളുണ്ട് കാരണം ടെൻസ് ഫോം ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ 
ഒരു സഹായക്രിയ ഇനി ആവശ്യമില്ലാതായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇനി ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വേണം ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ വിച്ച് വെർ ഫോം നെവർ ഫോളോസ് ദൻ ഓക്സ് റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക പാസ്റ്റൻസ് പാസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ആൻ ആൻഡ് ജെയിംസ് ആർ അമേരിക്കൻ ദ അണ്ടർലാൻഡ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡാഷ് അത് ആൻ ആൻഡ് ജെയിംസ് ആർ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം ആൻ ആൻഡ് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ അങ്ങനെ ഈ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൻനെയും ജെയിംസിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻ ആൻഡ് ജെയിംസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭാഗമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെന്തൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഹി ഗേവ് ദ ഗേൾ ആൻഡ് ആപ്പിൾ ദ അണ്ടർലൈൻ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡാഷ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഹി ഗേവ് ദ ഗേൾ ആൻഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഗേവ് ഹി നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് ഗേവ് നമുക്കറിയാം വെർബ് ദ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന വെർപ്പിന് ശേഷം ഉടനെ വരുന്ന തൊട്ട് അടുത്തതായി വരുന്ന ആ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ദ ഗേൾ എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ദ മേക്ക് ഹിം ദ ചെയർമാൻ എവരി ഇയർ ദ അണ്ടർലാൻഡ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ദ മേക്ക് ഹിം ദ ചെയർമാൻ എവരി ഇയർ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചെയർമാൻ ആക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വർഷവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആൻ ആഡ് വെർബ് ആണോ ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണോ ആൻ ആഡ് വെർ ഫ്രേസ് ആണോ ആൻ ആഡ് വെർ ബിൽ ആണ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ എവരി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ ഈ എവരി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വെർബ് ആ വെർബിൻ്റെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം അത് ഫ്രീക്വൻസിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആഡ് വെർബിൽ എന്ന് എന്ത് വിളിക്കാം ആഡ് വെർബിൽ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഡൈനാമിക് ഫൈനൈറ്റ് ഫുൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓൾ ഡിസ്ക്രൈബ് വിച്ച് വേർഡ് ക്ലാസ് ഇതെല്ലാം ഏത് വേർഡ് ക്ലാസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അബ്ജക്റ്റ് നോട്ടിട്ടുണ്ട് വെർബ് നോട്ടിട്ടുണ്ട് ആഡ് വെർബ് നോട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിനർ മൂവ് ഡൈനാമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആക്ഷൻ നടത്തി ഡൈനാമിക് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ കഴിയും ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് വേണ്ടുന്ന പാക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും വെർബ് ആയിരിക്കും ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ടെൻസ് ഫോം ഉള്ളത് ടെൻസ് ഫോം ഉള്ളത് ഏതിനാണ് വെർബിനാണ് ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും വെർബ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് വേണ്ടുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും വെർബ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് വെർബിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വെർബ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത
ആ സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഒരു ഭാഗം എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ ഹി അടുത്ത ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പൊ ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പ്രെഡിക്സ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന പ്രെഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എന്നാണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ സബ്ജക്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഏത് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇതിനകത്തെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അഡ്ജക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് ഓണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നെവർ ലൈ ഐ മെറ്റ് എ സിഖ് ബോയ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൾഡ് ഹൗസ് ഇവിടെ ബി എന്നൊരു നോഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓണസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ആണല്ലോ അത് എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ സെൻറ്റൻസിൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പീപ്പിൾ മാത്രമാണോ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഈ ഓണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സിക്ക് ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോയ് ഇവിടെ എന്താണ് നൗണാണ് സിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഈ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ബോയ് ഇവിടുത്തെ എന്തല്ല സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അവിടെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓൾഡ് ഹൗസ് ഹൗസ് നമുക്കറിയാൻ നൗണാണ് ഈ ഹൗസ് അല്ല ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നൗണാണ് ആ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് അത് വെറൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇത് അത് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് ആകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഞാൻ അഫ്രൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു That means, ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഞാൻ ഭയമുള്ളവനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അഫ്രൈ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സബ്ജക്ട് എന്താണ് എന്ന് പറയുകയും അത് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് അതിന് ശേഷം തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നൗണിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പ്രപ്പോസിഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഈ അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് ഈ അഫ്രൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അണ്ടർലൈൻഡ് String is a finite subclose. ഇവിടെ നാല് തരം സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഫൈനിറ്റ് സബ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫൈനിറ്റ് സബ് ക്ലോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ എന്തിനെങ്കിലും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആണ് സബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ
പക്ഷെ അത് എന്തായി മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ റോള് വഹിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നോക്ക് ഐ തറലി എൻജോയ്ഡ് മീറ്റിംഗ് ജൂൺ അഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ക്ലോസ് അല്ല പകരം എന്താണ് ഫ്രേസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വരത്തില്ല അടുത്തത് ദ മാൻ ഹു ഹാസ് ജസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ഈസ് ബെഞ്ചമിൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ മാൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്ലോസ് ആണ് അവിടെ ടെൻസ് ഫോം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫൈനിറ്റ് സബ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദ സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി നെവർ ഹിയർഡ് ഓഫ് ഹിം അഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് ഫോമുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫൈനിറ്റ് സബ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടു ക്രിസ്ത്യൻ ദ ബെൽ ബിഗ് ബെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രേസ് ആണ് ഒരു ക്ലോസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഫ്രേസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഫ്രേസ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഹൗ വൈഡ് ഇറ്റ് ദ മേക്ക് ദ ബുക്ക് കേസ് ഹു ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ party how often do you visit new york whose beautiful antiques are there appo nokka namukare object complement ennu parayanda enna object ne kurichu endile additional ay paranju therunna aagu appo nammal ivada nokkumbol evadeyanu object ne kurichu parayana sentence naagu nokku appo nokkum how wide did they make the book case nu parayumbol ivade the book case aanu ivadte object A who is coming to the party in the world, it is not an object. It is not an object. It is not an object. How often do you visit New York in the world? It is not an object. It is not an object. Whose beautiful antics are these in the world? It is not an object. 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 കാരണം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എന്തുണ്ട് ഓബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ബുക്ക് കേസ് ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൗ ഓഫൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രീക്വൻസി സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ദേ മേക്ക് ദ ബുക്ക് കേസ് ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം എത്ര വൈഡായിട്ട് എത്ര വൈഡായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബുക്ക് കേസിന്റെ വീതിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ബുക്ക് കേസ് എത്രത്തോളം വൈഡാണെന്നാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹൗ വൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഫ്രേസ് ബുക്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒപ്പം ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൗ വൈഡ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ മൂഡ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അഞ്ച് മൂഡ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇംപ്രേറ്റീവ് മൂഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് മൂഡ് പിന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് മൂഡ് സബ്ജെക്റ്റീവ് മൂഡ് ഒപ്പം കണ്ടീഷണൽ മൂഡ് ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് മൂഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മൂഡ് മൂഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏത് നോക്കുമ്പോൾ ഇംപ്രേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഉണ്ട് സബ്ജെക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാത്തത് കണ്ടീഷണലും ഇൻട്രോഗേറ്റീവും ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് പാസീവ് അപ്പോൾ പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലോസൽ എലമെന്റ് വിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് വിത്ത് ദ സബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഓർഡർ ഈസ്
the expression god bless you illustrate the dash a god bless you ennu parayna ee expression endana ivide illustrate cheyyu ee god bless you endo aa devam ningale anugrahikkatte appo nammal angane aagatte angane varatte nakke nammal wish cheyan povu adu ede subjective aayi ഏതായിരിക്കും ആ ഫോർമുലേക്ക് സബ്ജെക്റ്റീവ് ആണ് ഫോർമുലേക്ക് സബ്ജെക്റ്റീവ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വേർഡ് ഇസ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻ മീനിങ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് അല്ലാത്ത വാക്ക് നമുക്കറിയാം സെൽഡൺ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് ബെയർലി നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് ലിറ്റിലും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് എന്നാൽ ഹാർഡ് നെഗറ്റീവ് അല്ല പകരം ഹാർഡ്ലി ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എൽ വൈ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഹാർഡ്ലി അല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ട് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഹാർഡ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഈ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അപ്പോൾ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് അസേർട്ടീവ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അസേർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതേതാണ് നെവർ ആണ് നെവർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എലിപ്സിസ് ഈ സ്റ്റാഷ് അത് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഒമിഷൻ ആണോ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ അൺഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആണോ അതാണ് എലിപ്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എലിപ്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഒമിഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഐ വാണ്ട് ദിസ് വാച്ച് റിപ്പയർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻഡ് വർബീസ് അതായത് ഈ റിപ്പയർഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റിപ്പയർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാ ബി ത്രീ ഫോം ആയിട്ടാണ് ഐ വാണ്ട് ദിസ് വാച്ച് എനിക്ക് ഈ വാച്ച് വേണം എങ്ങനെ വേണം റിപ്പയർ ചെയ്ത് വേണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ത്രീ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദിസ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജക്ട് അപ്പം വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഇപ്പോൾ വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബി ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വെർബ് ഫോം ഇവിടെ വല്ല ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബ് ഏതാണ് ഈ വാണ്ട ഈ റിപ്പയർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ആ ആക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അതെന്തായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ നിൽക്കുക അപ്പം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ റിപ്പയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇനാക്ട് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പാസീവ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വെർബ് എന്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പാസീവ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൻസ് പറയാം ഇതാണ് പാസീവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ദ ഫോളോയിങ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം നോക്ക യു ഹാഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് ലീവ് ദ റേഡിയോ ഇൻ ദ കാർ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പലരും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഹാഡ് ബെറ്റർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നോട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാഡ് എഴുതും പിന്നെ യു എഴുതും അങ്ങനെ ഹാഡ് യു എന്ന് എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ അത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്ത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ് ബെറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അഡ്വൈസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് അഡ്വൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിൽ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് എന്തോ ആയിരിക്കും ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പം ഫലത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ സെൻറ്റൻസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു അഡ്വൈസ് നൽകുന്നു ആ അഡ്വൈസ് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നകത്ത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഏതാണ് വിൽ യു ആണ് അപ്പോൾ വില് യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്